गुड मॉर्निंग स्टूडेंट लास्ट लेक्चर वी हैव कंप्लीटेड सम क्वेश्चन रिलेटेड टू कॉमन आयन इफेक्ट एंड सम फ्यू क्वेश्चन वी हैव टेक अकॉर्डिंग टू द कॉमन आयन इफेक्ट सो द क्वेश्चन इज डिटरमाइन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओ एच माइनस आयन इन जीरो पॉइंट फोर मोलार अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड सोल्यूशन इट इज अक बेस हैविंग फाइव पॉइंट थ्री फाइव ग्राम्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड इन वन लीटर सोल्यूशन के ए फॉर अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड इज दैट मीन्स अ डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट फॉर इट इज द बेस नॉट फॉर ए इट इज अ के बी के बी फॉर KB for ammonium hydroxide is one point eight into ten to the power minus five. Now this question we are going to solve it. How it is solved according to the given concept? So we give some concept. It is a concentration of OH minus ion that is called a zero point four molar, and the Three, oh sorry, five point three five gram of ammonium chloride in one liter solution. That means we cannot give the concentration of salt. Ammonium chloride is a salt. That is a strong electrolyte because those salt, ammonium chloride salt, is made up of ammonium hydroxide is a weak base and strong acid like hydrochloric acid. Therefore, ammonium chloride is a salt. Got it, and then we give us the Kb for ammonium hydroxide. That means dissociation constant for base is one point eight into ten to the power minus five. <coughs> and we give the option. First option is six point four into ten to the power minus five. Uh, B seven point two into ten to the power minus three. C six point four into ten to the power minus five. And the seven point two last option seven point two into ten to the power minus five. So how it is a solve in this question? First, first of all, we give the concentration of salt. So how it is calculated? Concentration is equal to n upon v. How to calculate concentration? That means molarity. Concentration is equal to n upon v. So volume is already know that is one liter for ammonium chloride. But firstly, we calculate the ammonium chloride number of moles of ammonium chloride. So number of moles, uh, how to calculate? Yn is equal to W upon Ym. So first of all, we calculate the number of moles. W is equal to uh, sorry, number of moles is equal to weight of substance upon molecular mass of substance. So weight of substance that means weight of ammonium chloride is uh, 5.35 and uh, molecular mass w is a mass or weight that is a 5.35 divided by molecular mass of ammonium chloride so atomic mass atomic weight is given nitrogen is equals to 14 comma oxygen is equals to 16 there is a no need for the oxygen hydrogen is equals to 1 And chlorine is equal to thirty five point five. So first of all, calculate the molecular mass of ammonium chloride. In the ammonium chloride molecule, so there is a one nitrogen atom, one into fourteen. There is equal to fourteen. Then hydrogen, there is a four hydrogen into one into one. So therefore, it is a four. And chloride is equal to one. One chlorine molecular mass is thirty five point five. So therefore, uh, here is a thirty five point five. One into thirty five point five that is equal to thirty five point five. Now the addition is here is a five. Uh, Atan pas tera tin pasa ek and here is here is a fifty three point thirty. So molecular mass of ammonium chloride is fifty. Three point five. That means it is the it is a five three five zero. Sorry, five three five 
divided by 5 3 5 0 and this one is a cancel answer is answer is 0 0.1 moles and this uh, moles is uh, so here is a molecular number of moles is equals to in this formula c is equal to c is equal to number of moles is equal to 0 0.1 and a volume is 1 liter so therefore concentration is equal to 1 molar 0 0.1 molar concentration is 0 0.1 molar <coughs> so we calculate the concentration of ammonium chloride then we write the dissociation of weak base first of all so NH4OH that is a weak base it is a dissociated slightly in the forms of NH4 plus plus OH minus ion <coughs> according to the condition it is the initial concentration C there is a 0 and it is a 0 it is a C minus C alpha it is a C alpha and it is C alpha by applying the law of mass action according to on this above equation law of mass action concentration of NH4 plus into concentration of OH minus divided by concentration of NH4 OH now so concentration of all these factors are another side in this solution in this solution we add the strong electrolyte like ammonium chloride so ammonium chloride is a dissociated in the forms of it is fully dissociated in the forms of nh4 plus and cl minus initial moles of that one is a 0 0.1 so here is a 0 and here is a 0 it is a 0 that time it is a 0 0.1 and it is a 0 0.1 so what one is a common in this equation base like NH4OH is a common and salt like NH4OH is a common so NH4 common so concentration of KB is equals to KB is equals to concentration of NH4 uh, NH4 plus is KB concentration of NH4 plus is C into alpha C into alpha and that concentration is also 1 0 0.1 not for 1 0 0.1 these two are common for this equation and concentration of C alpha upon C minus C alpha C minus C alpha so that is a concentration now KB we have given 1.8 1.8 into 10 this power minus 5 c into c alpha is mostly very small therefore this factor is totally 0 now we write here 0 plus 0 0.1 into c alpha divided by uh, c in bracket 1 minus alpha c c cancel and uh, and 1 minus alpha is approximately equals 1 1.8 into 10 to the power minus 5 is equals to is equal to 0 0.1 into alpha divided by 1 so that means here is a alpha is equal to 1.8 into 10 to the power minus 5 upon 0 0.1 and alpha is equal to 1.8 into 10 to the power minus 5 or <clears throat> or another terms is to be that one if it is 1.8 alpha is equals to 1.8 into 10 to the power minus 6 so that is a alpha now we calculate the OH minus ion OH minus ion concentration is equal to C into alpha concentration of C is concentration of C is what is 0 0.4 concentration of OH minus ion is 0 0.4 into 1.8 1.8 into 10 to the power minus 6 so we have calculate answer here OH minus ion concentration is equal to uh, 7.2 
सेवन पॉइंट टू इंटू टेन डस पा माइनस वायु सो डायरेक्टली दिस टर्म इज मल्टीप्लाई बाय इज पॉइंट फोर सो आल्सो कैलकुलेट हियर दिस टर्म इज डायरेक्टली मल्टीप्लाई बाय फोर दिस फैक्टर इज इन्वॉल्व हियर एटीन इफ इट इज एटीन इंटू जीरो पॉइंट फोर सेवन पॉइंट टू इंटू टेन पावर माइनस फाइव मोल्स पर लीटर सो ऑप्शन इज ऑप्शन इज वॉट इज ऑप्शन सेवन पॉइंट टू इंटू टेन पावर माइनस दिस वन इज ऑप्शन सो इन दिस वे वी कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स अकॉर्डिंग टू द वीक इलेक्ट्रोलाइट दैट इज अ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इट इज अ सॉल्ट दो सॉल्ट इज मेड अप ऑफ दो सॉल्ट इज मेड अप ऑफ वॉट सॉल्ट इज मेड अप ऑफ वीक बेस एंड एट सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड सो इन दिस वे वी कैलकुलेट सम क्वेश्चन आर हेयर सो आंसर इज ओच माइनस एंड कॉन्सेंट्रेशन आंसर इज सेवन पॉइंट टू इंटू टेन डस पा माइनस फाइव समटाइम कंसिडर समटाइम वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड मिक्सर अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ कॉमन एंड इफेक्ट एंड पी एच ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड सो वी कैलकुलेट हाउ इट इज कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू द कॉमन एंड एंड मिक्सर पी एच ऑफ मिक्सर सो हाउ इट इज कैलकुलेट फॉर एग्जाम्पल हे क्वेश्चन हा जो दिल्ला क्वेश्चन है हाँ पूर्णत कॉमन आयन इफेक्ट वरती होता आखी एक कॉमन आयन इफेक्ट वरती है पन जो कि वीक एसिड और स्ट्रांग एसिड या बेस या मिक्सरशी रिनेटेड है तो एक क्वेश्चन अपन सॉल्व करो आ मग जाऊत अपन नेक्स्ट पॉइंट कड़ बफर सोल्यूशन क्वेश्चन है कैलक्युलेट द पी एच ऑफ क्वेश्चन कैलक्युलेट द पी एच ऑफ मिक्सर ऑफ मिक्सर ऑफ वीक एसिड वीक एसिड एच टू एस कॉन्सेंट्रेशन है जीरो पॉइंट वन मोलार एंड स्ट्रांग बेस स्ट्रांग बेस सॉरी स्ट्रांग एसिड नॉट फॉर बेस स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग एसिड एच सी एल कॉन्सेंट्रेशन है जीरो पॉइंट थ्री मोलार एंड एंड के ए इज इक्वल्स टू वन पॉइंट टू के ए इज इक्वल्स टू वन पॉइंट टू इन टू टेन डिस पार माइनस ट्वेंटी दैट इज अ के ए एंड वी कैलकुलेट द पी एच ऑफ मिक्सर नाउ द अकॉर्डिंग टू द पॉइंट ऑफ व्यू देर आर द टू एसिड वन वन एसिड इज अ वीक एसिड एंड अदर वन इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वी कैलकुलेट द पी एच द फॉर्मूला पी एच इज पी एच इज इक्वल्स टू नेगेटिव लॉक टू द बेस्ट इन एच प्लस आय एन कॉन्सेंट्रेशन दैट इज फॉर्मूला ऑफ पी एच इनिशियली वी डिसोसिएटेड एच टू एस इज अ डिसोसिएटेड बिकॉज इट इज वीक एसिड इट इज डिसोसिएटेड ट्वाइस ऑफ एच प्लस प्लस एस माइनस माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस एसिड इज सी बी कंसिडर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस एसिड इज सी then it is a zero then it is zero according to the it is c minus c alpha so here is a c alpha and here is a c alpha then by applying the law of mass action then applying the law of mass action ka is equal to concentration of h plus raised to power 2 and s minus minus divided by divided by concentration of h to s so that is a formula and we write these terms it is a 2 into c alpha this term is a 2 into c alpha and we consider the power of this term therefore this term is cannot be neglected because it is two times of alpha c alpha into c alpha 
h square is there if it is not a containing square that time we take the these two terms so k a is equal to k a is equal to what happen here k a is equal to here is a h plus ion concentration it is a 2 into or it raised to it raised to c alpha raised to power 2 raised to power 2 into concentration of s minus minus divided by divided by c minus c alpha if it is a cannot take here power so it time it is a 2 <coughs> so here is a 2 into c alpha is here another side the strong acid like hcl hcl is fully dissociated 100% dissociated in the forms of h plus plus cl minus and concentration initial concentration is a 0 0.3 it is a 0 it is 0 so here is a 0 there is a 0 0.3 and it is a 0 0.3 so this concentration is also includes in that one so ka is equal to ka is equal to uh, 2 into c alpha this concentration plus concentration of hcl from this uh, 0 0.3 and then c alpha so here is a c alpha c alpha and divided by c minus c alpha c minus c alpha 2 into c alpha this terms is very neglected because the h plus ion is a totally coming from hcl kaji purak paha jo kai h plus ion ya solution madhe pahayla milto to totally purnata hcl cha 100% dissociation zhalela ahe ani to h plus ion s minus minus ion sobat कंबाइन हुन पुना फॉरवर्ड बैकवर्ड रिएक्शन होते नहीं इसके ऊपर पार्मेशन होता है जब जे कई आयन्स वर्णा रे आयत एच प्लस ते फक्त अने फक्त सीएल माइनस करूँ एन आरे आयत मुझे एच सीएल कर मुझे एच टू एस करना जे एच प्लस आयन आयत ते टोटली जीरो आयत मनु ही टर्म्स अपन टोटली जीरो कंसीडर करते divided by c in bracket 1 minus alpha up till already my 1 minus alpha is approximately equals 1 so ka is equal to half c half c cancel and 0 0.3 into alpha k h value delay i have like a ka a 1.2 into 10 raised power minus 20 is equal to 0 0.3 into alpha now <coughs> alpha is equal to <coughs> alpha is equal to 1.2 divided by 0 0.3 into 10 raised to power minus 20 3 4 is 12 <coughs> alpha is equal to 4 into 10 raised to power minus 20 <coughs> got it got it <coughs> so chala ita parant post lika paha vyavasthit now we continue <coughs> that is the alpha but in this solution, ya solution madhe ya mixture madhe, zar tumi kaj pura pailat, tar jo kai h plus ion ahe, ya dikani zar tumi alpha calculate kele last la, tar alpha ha h plus ion concentration she related calculate kele la ahe. Ani mag ya cha madhe j kai h plus ion minar ahe, h plus ion j kai minar ahe, te serve h plus ion kona cha ahe. HCl चे आहेत आणि HCl चे concentration दिलेल आहे त्याचा मुले H plus ion concentration is equal to C into alpha हाजो alpha आहे या overall solution मदला alpha आलेला आहे पन जो overall solution चा alpha जरी आसला तर तो basically H plus ion चा आहे त्याचा मुले हाँ 100% dissociate जाला है त्याची value अपने once consider करतो concentration दिले HCl चा 0.3 into 1 
सो एच प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल्स टू एच प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू जीरो पॉइंट थ्री ओनली मोल्स पर लीटर मोल्स पर लीटर सो एच प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल्स टू थ्री इंटू टेन डेज पावर माइनस वन यूनिट इज से मोल्स पर लीटर and now the calculate the ph ph is equals to ph is equals to minus log to the base 10 h plus ion concentration 3 into 10 to the power minus 1 <coughs> now the ph is equals to ph is equals to minus pahila apne asa log you log to the base 10 3 plus log to the base 10 10 to the power minus 1 chalo clear hai क्लियर सग गोषी कहता का पहा ऑल क्लियर नाउ लॉग ऑफ थ्री इज इक्वल्स टू नाउ पी एच इज इक्वल्स टू फर्स्ट ऑफ ऑल पी एच इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ थ्री माइनस इज हियर जीरो पॉइंट ऑफ फोर सेवन सेवन वन प्लस लॉग ऑफ इट इज अ माइनस वन हियर इज अ माइनस वन एन टू लॉग टू द बेस्ट टेन टेन pH is equals to minus 0 0.47771 into minus 1 into 1 log of 10. pH is equals to minus 0 0.4771 into uh, bracket mother minus 1. So pH is equals to minus 0 0.4771 plus 1. So it is a uh, answer is answer pH is equal to 0 0.53 that is answer <coughs> so these are the different types of question it is related to the common ion effect and the mixture pH mixture so asha prakar cha kahi question tumhala common ion effect she related which are the shakta tach mula uttara swadu tastana thoda sa khaji पक्ष पड़वा वयाची आहेत सलाम यह चावती बरसी प्रेक्टिस जाली लिया है असा माजा अंदा जहे तुमचा नाही आता अपन नवीन पॉइंट कड़ा जाना रहो The point is buffer solution buffer solution पहले अंदर इस डेफिनेशन मान तो अ सॉल्यूशन हैविंग अ सॉल्यूशन हैविंग डेफिनेट पीएच डेफिनेट पीएच टू अरेज़ेस द पीएच टू अरेज़ेस द पीएच बाय एडिंग बाय एडिंग सम by adding small amount of by adding small amount of strong acid small amount of acid or this it's called <coughs> it's called buffer solution buffer solution he as a solution ahe jacha ph बदलत नहीं, not for hundred percent बदलत नहीं, बरस दा बदल तो पन, बरस दा ninety percent बदलत नहीं, ten percent change हो शक्तो। pH buffer solution है अशा प्रकार से solution आहे, जाचा pH बदलत नहीं, जवा के वा तुम्हें small amount of strong acid की वा strong base add केला तरी ही small amount of strong acid ki was strong acid add kela tarhi tyacha ph badlat nahi pan 100% badlat nahi 100% maintain rahanyacha je kai solution hai je kai buffer solution hai to tyacha 100% ph maintain karnyacha prayatna karto yada kadachit thoda par plus minus ho shakto 
अशा सोल्यूशन लगन का पीएच ऑफ बफर सॉरी अशा सोल्यूशन लगत बफर सोल्यूशन एक्जाम्पल है एक्जाम्पल है ब्लड इन ब्लड इज अ ह्यूमन ब्लड ह्यूमन ब्लड हैविंग डेफिनेट पीएच आता तुम्हारा सगैंक महित है मनसाच ब्लड पीएच हा कॉन्स्टंट आतो कभी ही बदलत नहीं प्रत्येक मनसाच पीएच हा कभी कभी ऐसिडिटी होते बाय मग तेज तो मटल कि बाबा हंड्रेड पर्सेंट बदलत नहीं अं नहीं पन बाय चेंज होता ये तीन प्रकार के बफर है ये पहला बफर है ऐसिडिक बफर ऐसिडिक बफर दुसर है बेसिक बफर तीसरा है न्यूट्रल बफर पहला कुटला एसिडिक बफर दुसरा कुटला है बेसिक बफर तीसरा है न्यूट्रल बफर आता पैयांदा अपन बगू एसिडिक बफर च डेफिनेशन का है एक्जाम्पल पैयांदा पहू अपन एसिडिक बफर एसिडिक बफर एसिडिक बफर इट इज अ मिक्सर ऑफ एसिडिक बफर इट इज इट इज अ मिक्सर ऑफ वीक एसिड वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट इट्स सॉल्ट ऑफ वीक एसिड आचा सॉल्ट पन तो जो सॉल्ट आहे, इट्स सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस इट सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस इट्स कॉल्ड इट्स कॉल्ड एसिडिक बफर हेच एक्जाम्पल बगा अपने बगा डेफिनेशन का डेफिनेशन का इट इज अ मिक्सर ऑफ वीक एसिड कुछला बफर है एसिडिक बफर है इट इज अ मिक्सर ऑफ वीक एसिड एंड एंड इट्स सॉल्ट ऑफ मजे वीक एसिड पास तैयार सॉल्ट पन तो सॉल्ट जो तैयार है तो स्ट्रांग बेस पास तैयार पाजे मजे जो हा जो सॉल्ट है हा जो सॉल्ट तैयार कसा जाए वीक एसिड प्लस वीक एसिड स्ट्रांग बेस वीक एसिड और स्ट्रांग बेसून बेस पास तैयार हा सॉल्ट असला पाहिजे <coughs> आता बेसिकली स्ट्रांग बेस तैयार करना कुछले कुछ कंपाउंड है फॉर एक्जाम्पल स्ट्रांग बेस मे को तो कुंत तो, एन ए ओ एच कॉमा के ओ एच तेन एम जी ओ एच ट्वाइस कॉमा सी ए ओ एच ट्वाइस बेसिकली तर बेसिकली तर ग्रुप ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकंड कंटेनिंग मेटल कंटेनिंग मेटल मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड ऑल ऑल क्रिएट स्ट्रांग बेसिक प्रॉपर्टी ऑल क्रिएट स्ट्रांग बेसिक प्रॉपर्टी हे जे सगले हैं ग्रुप सेकेंड और फर्स्ट ग्रुप मध्य सर्व मेटल एलिमेंट हे स्ट्रांग बेस क्रिएट करता ऑल क्लियर मजे हा जो सॉल्ट तैयार है तो सॉल्ट हा वीक एसिड स्ट्रांग बेस पास तैयार सॉल्ट असला पाजे आ मिक्सरला अशा मिक्सरला अपन एसिडिक बफर अंतो 
मग त्याचे काही एक्झाम्पल आहेत त्याच्या दोन केसेस पण आपण बघणार आहोत ॲसिडिक बफर ॲसिडिक बफरमध्ये पहिल्यांदा आपण डिटेल घेऊ त्याच्यानंतर मग जाऊ आपण बेसिक बफर आणि मग जाऊ आपण न्यूट्रल बफर न्यूट्रल बफरमध्ये असं काही खास नाही आहे तरी पण आपण त्याच्याबद्दल थोडीफार माहिती पाहूयात ॲसिडिक बफर एसिडिक बफर इज अ मिक्सर ऑफ वीक एसिड वीक एसिड त्याचे डेफिनेशन देतो वीक एसिड अँड इट्स सॉल्ट अँड इट्स सॉल्ट आता हा जो सॉल्ट कशापासून आहे वीक एसिड प्लस स्ट्रॉंग बेस पासून तयार झाला हा सॉल्ट आहे तर अशा या मिक्सरला आपण ॲसिडिक बफर असं म्हणतो एक्झाम्पल एक्झाम्पल सी एच थ्री सी ओ ओ एच प्लस सी एच थ्री सी ओ ओ एन ए सी एच थ्री सी ओ एच इज अॅसिडिक ॲसिड आणि सॉल्ट सोडियम ॲसिटेड इज सॉल्ट सोडियम हायड्रोक्साईड पासून तयार झाला दुसरं एक्झाम्पल आहे एच सी एन प्लस एन ए सी एन हायड्रोसायनिक ॲसिड विक ॲसिड आहे त्याचा सॉल्ट आहे सोडियम सायनाईडपासून तयार झाला एच ए टू सी ओ थ्री एच ए टू सी ओ थ्री प्लस के टू सी ओ थ्री के टू सी ओ थ्री दीज आर द सॉल्ट त्याच्यानंतर एक्झाम्पल आहे सी ओ ओ एच एड इज अ बेन्झॉईक ॲसिड आणि त्याचा सॉल्ट सी ओ ओ के पोटॅशियम बेन्झोईट नेक्स्ट एक्झाम्पल आहे एच एफ हायड्रोक्लोरिक ॲसिड इज अ विक ॲसिड सोडियम फ्लोराईड इज अ सॉल्ट देन हायड्रोजन सल्फाईड इज अ विक ॲसिड पोटॅशियम सल्फेट इज अ सॉल्ट एच सी ओ ओ एच दॅट इज अ फॉर्मिक ॲसिड एच सी ओ ओ एन ए सोडियम फॉर्मेट देन एच टू सी ओ थ्री कार्बोनिक ॲसिड देन सी ए सी ओ थ्री कॅल्शियम कार्बोनेट इज अ सॉल्ट सी एच थ्री सी ओ ओ एच ॲसिटिक ॲसिड अँड कॅल्शियम ॲसिटेट कॅल्शियम ॲसिटेट इज अ सॉल्ट सो दिज आर द डिफरंट एक्झाम्पल्स ऑफ ॲसिडिक बफर इट इज अ डायरेक्ट मेथड इट इज अ केस नंबर फर्स्ट केस फर्स्ट आहे डायरेक्टली रिॲक्शन म्हणजे या ठिकाणी डायरेक्ट तो एक वीक ॲसिड आहे त्याच्यामध्ये सॉल्ट मिक्स केल्यानंतर जे तयार होणाऱ्या सोल्युशनला आपण ॲसिडिक बफर असं म्हणत असतो जे काही सोल्युशन तयार झालेलं आहे ही डायरेक्ट मेथड आहे डायरेक्ट आपल्याला मिक्सर दिसत आहे आपली जी डेफिनेशन आहे ॲसिडिक बफरची जी डेफिनेशन आहे ती डेफिनेशन काय सांगते आहे की जे मिक्सर वीक ॲसिड आणि त्या वीक ॲसिडसोबत एखाद्या स्ट्रॉंग बेसची रिॲक्शन झाल्यानंतर वीक ॲसिडसोबत स्ट्रॉंग बेसची रिॲक्शन झाल्यानंतर जो सॉल्ट तयार होतो तो सॉल्ट आणि वीक ॲसिड याच्या मिक्सरला ॲसिडिक बफर सोल्युशन असं म्हणतात आणि हा डायरेक्टली तयार होतो हा जो बफर आहे हा डायरेक्टली तयार होतो मग हा डायरेक्टली तयार होतो तर म्हणजे हे डायरेक्टली आपण मिक्स करतो ॲसिडिक ॲसिडमध्ये सोडियम ॲसिडेट मिक्स करायचा हायड्रोजन सायनाईडमध्ये सोडियम सायनाईड मिक्स करायचा कार्बोनिक ॲसिडमध्ये पोटॅशियम कार्बोनेट मिक्स करायचा बेन्झॉईक ॲसिडमध्ये पोटॅशियम बेन्झॉईट मिक्स करायचा म्हणजे हे सगळे राईट हँड साईडला सगळे जे सॉल्ट आहेत ते सॉल्ट स्ट्रॉंग बेसपासून तयार केलेले सॉल्ट आहेत वॉट इट हे जे सर्व सॉल्ट आहेत स्ट्रॉंग बेसपासून तयार केलेले सॉल्ट आहेत पण त्या स्ट्रॉंग बेससोबत वीक ॲसिडची रिॲक्शन झालेली आहे 
म्हणजे अशा प्रकारचं या मिक्सरला आपण ॲसिडिक बफर असं म्हणतो असे खूप सारे एक्झाम्पल आहेत आता इनडायरेक्ट मेथड काय आहे त्याच्याबद्दल थोडीशी चर्चा करू कारण आपल्याला इनडायरेक्ट मेथडबद्दल पुढच्या लेक्चरला डिटेलमध्ये पाहायचं आहे सध्या आपण फक्त त्याच्या बाबतीत चर्चा करणार आहोत आता इनडायरेक्ट मेथड म्हणजे काय जर समजा आता याच्यामध्ये महत्वाचं काय आहे ॲसिडिक बेफरमध्ये महत्वाचं काय काय आहे की एक वीक ॲसिड असला पाहिजे आणि दुसरा सॉल्ट असला पाहिजे जो सॉल्ट स्ट्रॉंग बेस पासून तयार होत आहे अशा जर मिक्सर असेल तर त्याला आपण त्याला आपण ॲसिडिक बेफर असं म्हणतो हे डायरेक्टली आहे पण एखाद्या केमिकल रिॲक्शनमध्ये एखादा कंपोनंट दिला आहे त्याला बफर सोल्युशन बनवू शकतो का नाही असं जर तुम्हाला विचारलं आहे आणि तुम्ही सांगता तुम्ही सांगतात की बाबा हे जर दोन मिक्सर दिले तर त्या ठिकाणी बफर तयार होऊ शकतं अशी जर परिस्थिती असेल म्हणजे त्याच्यामध्ये त्याच्यामध्ये काय काय असलं पाहिजे एक तर वीक ॲसिड असला पाहिजे आणि तो सॉल्ट असला पाहिजे म्हणजे एखादे कन्स्टिट्युएंट तुमच्याकडे दिलं आहे समजा हा एक कंपोनंट घ्या आणि दुसरा एक कंपोनंट घ्या त्या दोघं मिक्स करा आणि सांगा की याच्यामध्ये ॲसिडिक ब बफरच्या प्रॉपर्टी पाहायला मिळतात का मग आपण आपली सगळ्यात महत्त्वाची कंडिशन काय इथं तुमच्याकडे डायरेक्टली मिक्सर दिलं वीक ॲसिड आणि सॉल्ट कसं सॉल्ट स्ट्रॉंग बेसपासून तयार झालं सॉल्ट हे ऑलरेडी मिक्स करून दिलं हे डायरेक्टली तुमच्याकडे दिलेलं आहे आणि जे दुसरी केस आपण बघणार आहोत दुसरी जी कंडिशन पाहणार आहोत त्याच्यामध्ये तुम्हाला डायरेक्टली दिलं नसणार आहे अशा प्रकारचं दिलं नसणार आहे समजा एखादा ॲसिड दिला असेल समजा एखादा बेस दिला असेल आणि मग विचारलं असेल की बाबांनो की या हे जर दोघं तुमच्याकडे दिले तर याच्यामध्ये ॲसिडिक बफरच्या प्रॉपर्टी पाहायला मिळतात का ॲसिडिक बफरच्या प्रॉपर्टीमध्ये आपल्याला काय पाहायचं आहे बेसिकली आपण काय पाहणार आहोत किंवा काय पाहायला सांगितलं जातं ॲसिडिक बफरमध्ये सांगितलं जातं ॲसिडिक बफरमध्ये सांगितलं जातं की त्याच्यामध्ये काय असणं अपेक्षित आहे एक वीक ॲसिड असणं अपेक्षित आहे आणि दुसरा त्याचा सॉल्ट असणे अपेक्षित आहे जो सॉल्ट स्ट्रॉंग बेसपासून तयार झालेला आहे तर मग हे इनडायरेक्टली कसं हे आपण नेक्स्ट लेक्चरला पाहणार आहोत तुर्तास म्हणजे तोपर्यंत आपण याच ठिकाणी थांबू नेक्स्ट लेक्चरला ॲसिडिक बफरमध्ये केस सेकंड इनडायरेक्ट मेथड कशा प्रकारे या प्रॉपर्टी पाहायला मिळतात हे आपण नेक्स्ट लेक्चरला पाहणार आहोत तो पण इथंच थांबू थँक्यू थँक्स अ लॉट